కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు లైవ్ చూద్దాం సహకారం అందించుకోవడము ప్రత్యేక నిధి ఏర్పాటు చేసుకోవడము వాళ్లకు ఏ రకమైన వచ్చినా కూడా ఒక దేశానికి ఒకరి అన్ని రకాలుగా ఆదుకునే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలి ఒకరి టెక్నాలజీ ఇంకోరికి ఇవ్వాలి ఒకరి మెడిసిన్ ఇంకోరికి ఇచ్చుకోవాలి ఒకరి దగ్గర ఆర్థిక సాయం కాకపోతే ఇంకో దేశాలకు ఇచ్చుకోవాలనేటువంటి సార్క్ దేశాలకు సంబంధించి కూడా ప్రధానమంత్రి గారు స్వయంగా ఇనిషియేషన్ తీసుకొని ఆ రకమైనటువంటి యాక్టివిటీని కూడా ప్రారంభించారని చెప్పి మనవి చేస్తున్నాను ఇప్పటి వరకు ఆల్ ఎయిర్పోర్ట్లలో కూడా స్క్రీనింగ్ నిర్వహించినటువంటి ప్రయాణికుల సంఖ్య పద్నాలుగు లక్షల ముప్పై ఒకటి వేలకు పైగా అంటే నిన్న నిన్న ఉదయం సంఖ్య ఇది పద్నాలుగు లక్షల ముప్పై వేలకు పైగా ఇప్పటి వరకు మరి నిర్వహించడం జరిగింది కరోనా పాజిటివ్గా గుర్తింపబడినటువంటి వారి సంఖ్య మరి ఈరోజు మొత్తం నూట తొంభై ఐదుకి చేరింది అందులో ఇండియన్స్ నూట అరవై మూడు మంది ఫారినర్స్ ముప్పై రెండు మంది ఉన్నారు అదేవిధంగా కరోనా నుంచి పూర్తిగా కోలుకొని డిశ్చార్జ్ అయ్యారు ఇప్పటికి కూడా అది కూడా చాలా అందరూ కూడా దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలి కరోనా పాజిటివ్ వచ్చి మళ్ళీ ట్రీట్మెంట్ అయిన తర్వాత వాళ్లకు డిశ్చార్జ్ అయినటువంటి వాళ్ళు మళ్ళీ ఆరోగ్యంగా ఇంటికి పంపించినటువంటి వాళ్ళ సంఖ్య కూడా ఇరవైకి పైగా చేరుకుంది ఈరోజు చాలా పెరిగేటువంటి అవకాశం ఉంది చాలామంది ఈరోజు డిశ్చార్జ్ చేస్తారు అదేవిధంగా డెత్స్ చాలా ఫోర్ మాత్రమే జరిగాయి కాబట్టి ఎవరు కూడా ఆందోళన చెందాల్సినటువంటి అవసరం లేదు సామాజికంగా మరి ఈరోజు పర్యవేక్షణలో నిఘాలో ఉన్నటువంటి ప్రయాణికుల సంఖ్య అయితే కొంతమంది వాళ్ళ హోమ్ క్వారంటైన్లో ఉన్నారు అక్కడక్కడ వాళ్ళ సంఖ్య సుమారు అరవై తొమ్మిది వేల మంది ఉన్నారు దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాలు సిక్స్టీ నైన్ థౌజండ్ ఉన్నటువంటి పీపుల్స్ను నిఘాలో పెట్టడం జరిగింది అదేవిధంగా పరీక్షా కేంద్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సెవెంటీ టూ సెంటర్స్లో ఈ యొక్క పరీక్షా కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది కిట్లను కూడా ఇప్పటి వరకు డెబ్బై వేల కిట్స్ ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి ఈరోజు ఇంకొక టెన్ ల్యాక్స్ కిట్స్ కోసం కూడా ఈరోజు మేము ఆదేశాలు ఇచ్చి అవి ఉత్పత్తి చేసేటువంటి వాళ్ళు కానీ ఇంపోర్ట్ చేసుకునేటువంటి వాళ్ళకి కానీ ఆదేశాలు ఇస్తాం ఆ రకంగా టెన్ ల్యాక్స్ కిట్స్ కూడా వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది అదేవిధంగా నోగ రోగ నిర్ధారణ కోసం మరి నలభై తొమ్మిది కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశాము బెడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో క్వారంటైన్ బెడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో థర్టీ సెవెన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇప్పటి వరకు ఐడెంటిఫై చేశాము రానున్న రోజుల్లో అవసరమైతే ఆల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఎందుకంటే అన్ని క్లోజ్ చేశాం కాబట్టి ఆల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఉన్నటువంటి రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్ళు అవి ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ కావచ్చు స్కూల్ కావచ్చు వాటిని కూడా తీసుకోవాలనేటువంటి ఆలోచనతో ఉన్నాం అవసరాన్ని బట్టి ఆ రకంగా భారత ప్రభుత్వం అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేస్తుందనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మనం వేస్తున్నాను ఇప్పటి వరకు అత్యున్నతమైనటువంటి మరి ఈరోజు పరీక్ష టెస్ట్ కేంద్రం ఏదైతే ఉన్నదో అది నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ వైరాలజీ పూణేలోనే నెంబర్ వన్ ఇన్స్టిట్యూషన్గా ఉంది మన హైదరాబాద్లో కూడా ఫీవర్ హాస్పిటల్లో కూడా వైరాలజీ వైరాలజీ ల్యాబ్ ఉంది అదేవిధంగా ఎవరైతే ఇతర దేశాల నుంచి వస్తున్నటువంటి ప్యాసింజర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళను వాంగ్మూలం పత్రాన్ని కూడా తీసుకుంటున్నాము అందరి కూడా దేశంలో ఏ ఒక్కరు కూడా ఈ టెస్ట్ కోసం ఒక్క రూపాయి కూడా ఎవరికి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఉచిత వ్యాధి నిర్ధారణ పరీక్షలు చేయడానికి అన్ని ప్రాంతాలలో కూడా వివిధ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఏర్పాట్లు చేశాయి అదనంగా అవసరమైతే న్యూ సెంటర్స్ కూడా ఎప్పటికప్పుడు యాడ్ చేయాలని చెప్పి కూడా మరి కేంద్ర ప్రభుత్వము అన్ని రాష్ట్రాలకు ఎప్పటికప్పుడు తెలియజేస్తూ ఉన్నాము అదేవిధంగా ఈరోజు అడిషనల్ టెస్ట్ సెంటర్స్ కూడా నాణ్యమైనటువంటి ప్రైవేట్ పరీక్షా కేంద్రాలతో కలిపి మరి ఈరోజు టెస్ట్ సెంటర్స్ కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నాము పది లక్షల నమూనాల కోసం టెస్టింగ్ కోసం కూడా డబ్ల్యూహెచ్ఓ వాళ్ళ యొక్క సహకారం కూడా మనం కోరాము మాకు ఇంత అవసరం ఉంటుంది దానికి కావాల్సి మీరు ఏ రకంగా సాయం చేయగలుగుతారో డబ్ల్యూహెచ్ఓని కూడా మనము రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా మరి సివిల్ అవేషను హెల్త్ అధికారులు పోలీసు పారామిలిటరీ ఇమిగ్రేషన్ అధికారులకు ఎయిర్పోర్ట్లో ఉన్నటువంటి వాళ్లకు క్వారంటైన్కి సంబంధించినటువంటి బృందాలకు ఎప్పటికప్పుడు ట్రైనింగ్ ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమం కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నాము సుమారు రెండు వందల అరవై మంది స్టేట్ హెల్త్ ఆఫీసర్స్కు ట్రైనర్స్ వాళ్ళు 
వాళ్ళు వాళ్ళ రాష్ట్రాల్లో ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన విధంగా ట్రైనర్స్కు రెండు వందల అరవై మందికి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా వాళ్ళు వెళ్ళి ఆయా జిల్లా కేంద్రాలలో లేకపోతే ఆర్డీఓ కేంద్రాలలో వేయి కేంద్రాలలో ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి అనేటువంటి లక్ష్యంతో రెండు వందల అరవై మందికి వివిధ రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు పంపించినటువంటి అధికారులకు ట్రైనింగు ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా ఈరోజు ప్రజల నుంచి వచ్చేటువంటి సమస్యలు కావచ్చు అనుమానాలు కావచ్చు ప్రశ్నలు కావచ్చు జవాబు చెప్పడం కోసం టోల్ ఫ్రీ నెంబర్స్ కూడా ఏర్పాటు చేశాం అదేవిధంగా ఈరోజు థర్టీ ఎయిర్పోర్ట్స్లలో ఈ యొక్క స్క్రీనింగ్ సెంటర్స్ ఏర్పాటు చేశాం ఎయిటీన్త్ మార్చి నుంచి యూరోపియన్ దేశాలు యూకే టర్కీ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మలేషియా నుంచి అన్ని ప్రయాణికులకు సంబంధించినటువంటి వచ్చే వాళ్ళను ఇతర దేశస్తులను బ్యాన్ పెట్టడం జరిగింది అదేవిధంగా యుఏఈ ఖతార్ ఒమాన్ కువైట్ వచ్చేటువంటి వాళ్ళకు కూడా ఖచ్చితంగా క్వారంటైన్కు వెళ్ళాలనేటువంటి నిబంధన విధించడం జరిగింది కొరియా ఇటలీ నుంచి వచ్చే వాళ్ళకు కూడా మరి ఎవరు వచ్చినా కూడా ఇండియన్స్ కావచ్చు ఫారినర్స్ కావచ్చు ఎవరు వచ్చినా కూడా నెగిటివ్ సర్టిఫికేట్ కోవిడ్ నైన్టీన్ నెగిటివ్ సర్టిఫికేట్ విధిగా ఉండాలనేటువంటి నిబంధన కూడా పెట్టడం జరిగింది ఫిఫ్టీన్త్ ఏప్రిల్ నుంచి ఏదైతే ప్రభుత్వ పరంగా వెళ్ళేటువంటి అధికారులు కావచ్చు లేక యునైటెడ్ నేషన్స్కి సంబంధించినటువంటి సిబ్బంది కావచ్చు ఏదైనా స్పెషల్ ఫిక్స్డ్ టార్గెట్ ఉన్నటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ ఏర్పాటు చేసేటువంటి ఎంప్లాయీస్ కావచ్చు ఎంప్లాయీస్ వీజాస్ కావచ్చు వాళ్ళ తప్ప మిగతా వీజాలు అన్నీ కూడా ఈరోజు ఇండియాకు వచ్చేటువంటి వాళ్ళవి రద్దు చేయడం జరిగిందని చెప్పి మనం చేస్తా ఉన్నాను అదేవిధంగా చైనా సింగపూర్ హాంకాంగ్ కొరియా ఇటలీ థాయిలాండ్ జర్మనీ జపాన్ ఇరాన్ మలేషియా ఫ్రాన్స్ స్పెయిన్ జర్మనీ దేశాలు పర్యటించినటువంటి వాళ్ళు ఇండియన్స్ అయినప్పటికీ కూడా ఆ దేశాల నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు విధిగా పద్నాలుగు రోజుల పాటు క్వారంటైన్కి వెళ్ళాలనేటువంటి నిబంధన కూడా అన్ని రాష్ట్రాలకు తెలియజేశాము కరోనా వ్యాప్తి ఉన్నటువంటి దేశాలకు ఎవరు కూడా వెళ్ళొద్దు అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా అందరికీ వాళ్ళకు గతంలో వీజా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇండియన్స్ వెళ్ళొద్దని కూడా భారతీయులందరికీ కూడా అది విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం అదేవిధంగా రోడ్డు మార్గం వచ్చేటువంటి వాళ్ళకు బంగ్లాదేశ్ ఇవన్నీ కూడా వచ్చేటువంటి ప్రయాణికులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాటిని కూడా స్క్రీనింగ్ చేయడము టెస్ట్ చేయడము అవసరమైతే వాటిని ఆపేయాలని చెప్పి కూడా మరి దానికి కావాల్సినటువంటి ఏర్పాట్లు కూడా చేయడం జరుగుతూ ఉంది అదేవిధంగా ఏదైతే ఇతర దేశస్తులు ఎవరైతే భారతదేశంలో ఉన్నారో వాళ్ళ వీజాలు కూడా ఎక్స్టెండ్ అయి ఎక్స్పైర్ అయిపోయినప్పుడు కూడా వాళ్ళని కంటిన్యూ చేయాలి బలవంతంగా హెల్త్గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళను ఇబ్బందిగా ఉన్నటువంటి దేశాలకు పంపడ పంపకూడదు ఉదాహరణకు చైనా నుంచి కానీ ఇటలీ నుంచి కానీ ఎవరి నుంచి గత రెండు నెలలుగా మూడు నెలలుగా ఇక్కడ ఉండి వీజా ఎక్స్పైర్ అయిపోతే మీరు వెళ్ళిపోయి అని చెప్పకుండా వాళ్ళకు అవసరమైతే మానవతా దృక్పథంతో ఆ యొక్క వీజా కూడా ఎక్స్టెండ్ చేయాలి మనము వాళ్ళని బలవంతంగా పంపకూడదని చెప్పి కూడా నిర్ణయం తీసుకున్నామని చెప్పి మనం చేస్తున్నాను ఈరోజు ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ చాలా పెరుగుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఇతర దేశాలలో అనేక రకాల చర్యలు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తీసుకున్నది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు వీక్లీ రోస్టర్ను అమలు చేయాలని చెప్పి నిర్ణయించడం జరిగింది గ్రూప్ బి గ్రూప్ సి అధికారులు ఎవరైతే ఉన్నారో గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్స్ అయితే ఎట్లా ఉండాలి విధిగా హెచ్ఓడీలు అది కాకుండా గ్రూప్ బి కావచ్చు గ్రూప్ సి కావచ్చు వాళ్ళ అధికారులతో ఫిఫ్టీ శాతం వాళ్ళ వర్క్ ఫర్ హోమ్ అని తీసుకుంటే చేయాలని చెప్పి ఆదేశించడం జరిగింది ఆ రకంగా అన్ని ఆఫీస్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ గ్రూపులు తయారు చేసి కొంతమంది ఒక వారం వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఒక వారం ఆఫీస్ ఈ రకంగా చేయాలి ఆఫీసులలో నెంబరు తగ్గించాలనేటువంటి దృక్పథంతో ఎక్కువ గ్యాదరింగ్ ఆఫీసులలో ఉండకూడదు దృక్పథంతో ఈ చర్యలు తీసుకున్నాం అదేవిధంగా ఇప్పటికే ఆల్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ క్లోజ్ చేయాలి పార్కులు కానీ జిమ్లు కానీ ఇవి కూడా బహిరంగ ప్రదేశాల్లో విద్యార్థులకు తిరగకుండా ఉండాలి అదేవిధంగా ఎగ్జామ్స్ కూడా అన్నీ కూడా వాయిదా వేసాం సాధ్యమైనంత వరకు ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీస్ వర్క్ ఫర్ హోమ్ చేయాలనేటువంటి ప్రతిపాదనలు కూడా అన్ని రాష్ట్రాలకు కూడా పంపించడం జరిగింది ఎమర్జెన్సీ కాకపోతే సాధ్యమైనంత వరకు ప్రయాణాలు తగ్గించుకోవాలని కూడా నిన్న ప్రధానమంత్రి గారు స్వయంగా దేశ ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు సామూహికంగా సభలు కానీ ఫంక్షన్స్ కానీ మరి సమావేశాలు కానీ సాధ్యమైనంత వరకు తగ్గించాలని చెప్పి కూడా నిర్వహించి చెప్పడం జరిగింది 
అదే విధంగా బయోమెట్రిక్ విధానాన్ని గవర్నమెంట్ ఆఫీసులలో అటెండెన్స్ ఏదైతున్నదో దానికి బయోమెట్రిక్ విధానాన్ని కూడా రద్దు చేశాము తాత్కాలికంగా మళ్ళీ కొత్త మేము పునరుద్ధరించేంత వరకు కూడా బయోమెట్రిక్ విధానం ఏ ఆఫీసులో కూడా ఉండదని ప్రైవేట్ సెక్టర్లో కూడా అదేవిధంగా ఐటీ కానీ ఇతరత్ర కానీ అదే విధాన్ని అవలంబించాలని చెప్పి కూడా చెప్పడం జరిగింది ఎవరైతే ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులకు ఏ రకంగా సహాయాలు ఇస్తాం ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీస్ డ్యూటీకి రాకపోయినా కూడా మరి రావాల్సినటువంటి శాలరీ వాళ్ళందరికీ ఇవ్వాలని మా యొక్క లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా అన్ని ఆఫీసులకు ఆదేశాలు ఇచ్చాం వివిధ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా ఆ రకమైనటువంటి ఆదేశాలు స్పష్టంగా ఇవ్వాలని ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీస్ ఎవ్వరిని కూడా వేధించడం కానీ రాకపోతే శాలరీ కట్ చేస్తామని కానీ వేధించకూడదని చెప్పి కూడా వివరించడం జరిగింది అన్ని రకాల మెటీ మెటీరియల్ను కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రాంతీయ భాషలతో సహా కొన్ని కోట్ల రకాల మెటీరియల్ ప్రింట్ చేసి కరపత్రాలు వివిధ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు పంపించామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా మనవి వేస్తా ఉన్నాను అదేవిధంగా అన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల దగ్గర ఈరోజు డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి నిధులు కేంద్ర ప్రభుత్వాలు ఉంటాయి అది కాకుండా హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ నిధులు ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా మళ్ళించి హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి ఏ డబ్బు ఉన్నప్పుడు కూడా దాని